வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கண்டிப்பாக காஃபி இல்லை ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஹெல்தியான கோதுமை போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் இதை காஃபியோடு சாப்பிட்டு போகிறேன் இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த கோதுமை போண்டா செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு கப் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது உடனே இந்த பக்கம் நீங்கள் பால் வச்சுட்டு எண்ணெயை வச்சிங்கன்னா இது உடனே நீங்கள் வந்து செஞ்சிடலாம் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து தயிர் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் தயிர் இல்லாமல் செஞ்சிடலாம் அடுத்து உப்பு போட்டாச்சு பெருங்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ வேறு எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா பெசஞ்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நான் வந்து இவ்வளோ தளர்த்தியாக வச்சுருக்கேன் நம்ம இடத்த இப்படி போடுற அளவுக்கு இருக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் நம்ம இதை இப்போ வந்து போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து இதை சின்ன சின்னதாக உருட்டி போட்டுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எல்லோரும் தம்பி நிறையா குடிங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளுக்கு அந்த ஹீட்டு இந்த அக்னி நட்சத்திரம் இப்படி தான் இருக்கும் போல் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் நம்ம கோதுமை மாவில் பண்ணுறதால இது கில்லு போண்டான்னு கூட சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இதை பண்ணிடலாம் வெங்காயம் இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நாழியாகும் இது நல்லா வெந்து மேலே எழும்பி வரட்டும் வந்தோடனே நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் கலர் வந்தோடனே இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இங்கே வந்து கொஞ்சம் பாதி வெந்தோடனே ஸ்லோ ஃப்ளேம்லே வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வந்து உள்ளுக்குள்ளே மாவு இருக்கும் மேலே மட்டும் வெந்திருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம மேலே இருக்க மீதி இருக்கிற எல்லா மாவையும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எல்லா போண்டாவே நான் வந்து பண்ணி எடுத்துட்டேன் ரொம்ப அங்கே பாருங்கள் கிறிஸ்பியாக இருக்குது ரொம்ப ஹெல்தியான கோதுமை போண்டா நீங்களே இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி